男性。九岁的太奶奶一网下去，直接满载而归。五个壮汉玄孙根本拉不动。坐坐，你真溜！我对你的崇拜简直犹如滔滔江水，延绵不绝。<笑>绿色的渔网如天女散花般散开，呈现一个完美的融景，径直落入河水之中。这一幕直接镇住了所有人。我操！小老祖宗这渔网撒的牛批呀、啊！术士是削刀拉屁股，开了烟了，纱布擦屁股，给我露了一手啊！直播间的水友们也直接看呆了。就这就这，打鱼十几年的老渔民来了，也特么的得甘拜下风吧！尼玛的，谁家的九岁小孩这么牛批啊？小棉包手里抓着渔网的一头，扭头看向身后，表情震惊，满脸佩服之色的玄孙们。嗯，都愣着干啥？都过来，准备拉网了。啊、老祖宗这才刚下网，就要收网啊！就这小破河，我小时候经常来摸鱼抓虾，只抓得到一些小鱼小虾，大鱼压根就没见过几条。而且小老祖宗，您拿的是大网孔的渔网，估计连小鱼小虾都捞不着。哼、嗯，小老祖宗，你也别抱太大希望哈，不然待会估计就要伤心了。几人说着，走到了小棉包身边，拉住了渔网，一脸无所谓的模样。小棉包很是无语：“你们话怎么这么密呢？好了，别说了，拉网吧。”老祖宗，不是我说，就我一个人都能轻轻松松的把渔网拉上来。五个大男人一起，根本就是杀鸡用牛刀，大材小用啊！然而，下一刻，壮汉就变了。在他们五个人协力之下，竟然没把渔网拉上来，那渔网竟是纹丝不动。怎这么拉不动啊？我说，这怎么回事？我们五个人力气这么大，怎么可能拉不起来一个小小的渔网？难道是网到大石头了？有可能，但是我们这么多人拉网，就算是再大的石头也该拉上来了。小棉包面色淡然，似乎早就想到了会面临这种情况一样，淡淡说道：“把你们吃奶的劲儿都使出来，不然绝对是拉不上来的。”众人闻言都惊讶的不行。好，我就不信这个邪了，我就不信把他拉不起来，都给我认真点。壮汉们看着自己等人拉上来的渔网，一时间、啊，只因为这个渔网里面的东西，除了淡水鱼之外，还有石斑鱼、带鱼、鳕鱼、竹节虾、鸡尾虾、梭子蟹、青蟹、寄居蟹。我傻了，真的，这个世界出 bug 了吧？带鱼和梭子蟹那些东西不是海产品吗？为什么在大山的河里面能打到海产品啊？真是特么的见鬼啦！小老祖宗牛批，你到底是怎么做到的？直播瞬间狂刷弹幕。我操了，好多鱼啊！那么多鱼，都特么的快把渔网挤爆炸了，怪不得刚刚拉不上来。这不对吧？这么小的河里面，怎么会有这么大的鱼，而且还那么多？把那些鱼的祖宗八辈都抓过来，也没有这么多吧？太不科学了。众水友除了牛批二字，已经无话可说了。陈小姨满目震撼之色，说道：“绵绵同学，我的粉丝们都觉得你很厉害呢。<笑>这可不是我厉害，这是我和龙王讨价还价的结果。<笑>不是吧？拜龙王竟然真的有用！”众人震惊中，带着茫然之色，觉得这件事荒诞离谱中，又带着那么一丝合理性。别墨迹了，玄孙们，你们过来，把这些鱼啊、虾呀的都装到车里面。小棉包指挥着壮汉们把打上来的鱼虾全都放在三蹦子上面，这不放不知道，一放吓一跳。我去，老祖牛皮啊！三蹦子直接被鱼给塞满了。做不了人了，你们几个小辈们就走路吧。年轻人得多锻炼锻炼，知道不？是是是，老祖总说的对。太阳渐渐西斜，夕阳余晖落在崎岖的山路上，有种别样的美感。小棉包开着三蹦子，拖着一整车的鱼虾，满载而归。因为收获太多，所以回家的路上就没办法飙车了。车后面几个玄孙们满头大汗的跟着，哈哈，笑死我了！主播成了工具人，小老祖宗美滋滋的把着方向盘开车。小老祖宗表示，无敌，是多么寂寞啊！啧啧啧，小老祖宗太牛批了，他以后就是我的精神弹蹦。嘿嘿嘿，不知道陈家村的人要是看见小老祖宗带了这么多鱼回去，会是啥表情？陈家村，一众陈家村村民都紧皱着眉头，愁眉不展啊。陈老六和陈大鹏两个人，更是一根糖接着一根糖的抽，主打一个愁。呃，完了，太烦了，这弄不到鱼，这酒席就办不好了。其他人叹了口气后，连忙出声安慰起来：“先别急，小老祖宗不是出门打鱼去了吗？说不准就把问题解决了呢。”那不是小孩子闹着玩呢吗？就那小河狗子
，有个吹分鱼哦。说起来，太奶他们都出门那么久了，咋还没回来？可别出事了吧。也就是在这时，一阵轰隆隆的声音在村头响起。陈家村的人回头一看，发现迎面而来一辆行驶的非常缓慢的三蹦子。哦，嗨。这不说曹操曹操到吗？可算是回来了。嗯，就是这小老祖宗今天咋转性了？开车开这么慢，众人长舒一口气，快步朝着那边走去，打算看一看收获如何。虽然他们没抱太大的希望，然而刚走近，他们就看见了整车的鱼。卧、嗯、槽，卧槽，怎么会有这么多鱼？好多啊，还都是大鱼。哦，小老祖宗太厉害了，还真让他从那条小河沟子里面搞到了那么多鱼。太好了，酒席的室友着落了。我就说嘛，小老祖宗为啥开的那么慢？原来是车上装的鱼太多了呀、啊。呀，还有螃蟹啊，这又是啥鱼？长得真特么的别致，我长这么大还没见过这种鱼呢。一群人又惊又喜，满目震撼之色，简直是难以置信，也对他们的老祖宗简直无比佩服。陈老六两字，更是高兴的都快蹦起来了。太奶，真是太感谢您了，要不是有您出马，这酒席都办不了了。祖宗。你真了，我对你的崇拜简直犹如滔滔江水，延绵不绝。<笑>最小萌娃竟成了村里辈分最高的人，一百三十岁的老头见了你也得喊太奶，就连你的校长都是你的重孙，而你的班主任更是你的重重重孙，最后更是觉醒了最强组长系统，带领村民发家致富，做大做强。嗨，你们都是我的晚辈，不必这么客气。好了，都别闲着了，先把这些鱼都收拾出来，把明天酒席的鱼留出来，其他的今天晚上就弄出来都吃了吧，也算是给大伙尝尝鲜。陈家村众人看着小大人似的安排事情的小棉包，哈哈哈的大声笑了起来。好嘞，那咱们大家伙都绑把手，争取快点吃到鱼。哈哈哈,哈，小老祖宗就是大气啊！老六，你跟太奶学着点，明天搞酒席的大方点。众人嘻嘻哈哈的说着笑，气氛欢快，热闹至极。这时，突然间一阵愤怒的大喊声响彻四方。我特么特么，谁动了我？这日子简直没法过了。特么的，到底是谁特么的动了我的牛？只见迎面而来一个略显富态、穿着厨师服的中年男人。他眉毛倒竖，走路时虎虎生风，眼睛里燃烧着愤怒的小火苗，可见他有多生气。直播间的水友们看着来人，眼中带着惊讶之色。卧槽，这不是纳水，大名鼎鼎的美食家王刚，还有他的徒弟吗？我记得他可是上过国家台美食节目的超级大厨啊，他怎么会在这种小山村里面？能和王刚认识的人，应该不是一般人吧？这个小小的陈家村，除了有一个逆天小学生，还有当主播的老师，还有个当校长的，卧虎藏龙啊！陈老六见王刚那怒气冲冲的样子，有些疑惑、啊：“王大厨，你这是咋了？这好端端的，咋这么生气呢？”主家，我问你。那些牛肉到底是谁动的？我不是交代过了吗？我是一个厨子，一个对美食要求很高的厨子。那些牛肉，我是准备亲自来做酱牛肉的。现在呢，却被别人抢在前面，给他弄了。你们这是不尊重人啊！不尊重我！王刚很生气，自己准备做的牛肉被被人给料理了，这让他的强迫症都犯了，浑身就跟有蚂蚁在爬一样，很不舒服。哦、王大厨，我们没有不尊重你，真的。之前那头牛发狂了。没办法，我们村的小老祖宗就只能先把牛给嘎了。这嘎了牛，要是不先把牛肉给卤了，明天味道就不好了。都是没办法的事。嗯，就是你们之前一直说的九岁的小祖宗，你们这不是在胡闹吗？你们那么多大人，怎么能让一个还没有灶台高的小孩子下厨？要是明天来吃席的人说不好吃，那不等于砸了我的招牌、啊？陈老六叹了口气，有些为难。那、啊、那你说怎么办、啊？小棉包听不下去了，也不愿意让自己的六太孙为难，上前一步走到王刚面前，老气横秋的神态，却用奶声奶气的嗓音说道：“王大厨，你放宽心，我做的卤牛肉肯定好吃。”你懂个？王刚恼火的很，正准备发火来着，但是当他一看见说话的人是一个站得笔直、脸颊白嫩、萌萌哒的小萌娃后，心灵瞬间被击中，满腔怒火化为了乌有。哎。你就是他们的老祖宗。王刚很是诧异，随后微微蹲下身，看着小棉包，脸上扯出一个和善的笑容。哈哈哈,哈，王刚这是被小老祖宗萌化了。瞧他那光速变脸的样子，春晚没他我不看。<笑>有一说一，咱小老祖宗确实很萌呀。对。我就是他们的老祖宗。小棉包看着王刚，正色说道：“王大厨，我知道你的顾虑，但是你放心，我的厨艺也不差的。”
。小棉包说的很认真，但却把王刚逗笑了。你这孩子跟个小大人一样。王刚压根没把他的话往心里去，觉得这就是小孩子说着玩的。他满脸笑容。好声好气的和小棉包讲着道理，不过呢，小孩子不可以随便动大人的东西哦，那样糟蹋食物就不说了，要是不小心伤到你了，那就是大事了。呃，谁家五大三粗的爷们儿会用卖萌的语气说话啊？乐意卖萌啊，这是。事已至此，牛肉被做了就做了吧，麻烦你们再重新准备一头牛吧。啊，真不用，而且不是我吹，我做的牛肉。比你做的好吃多了。这话一出，直播间的水友们都是黑人问号脸。这还不叫吹，虽然我承认这个小学生飙车、打鱼这方面挺牛的，但是比厨艺人家才是专业的。哼！不过我倒是很看好这个小祖宗哦，这可不是一般的小学生啊。王刚笑了笑，不以为意道：“<笑>小孩子别瞎说，那什么主家。”你赶紧去准备吧。陈老六想了想，点头应了一句，就准备去重新准备牛。毫无疑问，陈家村的人也更加信服王刚一些。当小孩子就这点不好，容易被人忽略，真的不用了。小棉包极其认真的说道：“重新准备牛，那么多肉吃不完就浪费了。你们不是不相信我的厨艺吗？牛肉我已经卤好了，你们跟我来，去尝尝就知道了。”众人随着小棉包一起来到了厨房，那尝尝吧。嗯，小孩子做的东西，谁特么的敢吃啊？要是不小心食物中毒了，那明天的酒席咋办？陈老六等人对视一眼，觉得自家小老祖宗说的有道理啊。当即，一群人在旁边开口劝着王刚：“王大厨，要不然你就去尝尝味吧。”“对，尝一尝就知道了。”我们相信小老祖宗的厨艺。一群人劝、啊、王刚，还真不好拒绝，最后一咬牙，一狠心，行，那我就尝尝。随着锅盖被揭开，霎时间，一股浓郁的肉香味扑面而来，香味浓郁、醇厚，闻之令人口舌生津，食欲大动。陈家村众人忍不住咽了咽口水，好香啊！太他妈的香了，光闻这香味，味道应该就差不到哪去。王大厨，你说呢？王刚深吸了一口卤牛肉的气，眼中满是惊讶之色。啊香，喷香，这牛肉确实香得很，真是奇了怪了。一个九岁小孩子做的卤牛肉怎么会这么香？我做的卤牛肉都没有这么香。顿时间，卤牛肉的品相再次征服了所有人。就这卖相，看着就很好吃啊！老祖宗，我也想吃。鸡老，看得我都流口水了。汪大处，你别耽误时间了，赶紧尝尝看。当牛肉入口的时候，一股无法言喻的香味在唇齿间迸溅开来，软烂适中的牛肉沾满了汁水，酱香味十足，带给味蕾极大的享受。哇！猛地睁开了，直接表演了一个瞳孔地震。卧槽，太好吃了！世界上怎么会有这么好吃的牛肉？我发誓，我长这么大从来没有吃过这么好吃的牛肉。